uh, pertama-tama ini sebuah pengalaman yang sangat berkah dari ICPC yang diadakan pada tahun lalu di tahun lalu kita kedatangan tamu Pak Jinko dan ada presentasi sehingga ada banyak minat kita ada tindak lanjut dari Bapak Abdul Aziz Bekasi Alhamdulillah dengan segala keterbatasan kita bisa mengundang Bapak Wiko khusus dengan dengan Bapak Arabi dengan penerimaan yang beliau lakukan uh, Futuhat Matiyah uh, Saya ingin mengenalkan uh, Dr. Wiko dari pengalaman saya uh, mengkaji tradisi Islam Uh, saya kira Dr. Wunko ini salah satu dari sekian penerjemah yang langka di dunia sekarang uh, Ketika penerjemah sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penelitian Padahal dalam tradisinya uh, Sebagian tokoh-tokoh besar itu memulai karya-karya besarnya dari penerjemahan Kita bisa sebut Al-Kindi pada awal mulanya dia memulai kegiatan intelektual dari uh, kualitas dia sebagai penerjemah tapi kemudian dia dikenal sebagai seorang filsuf dan begitu pula beberapa uh, generasi dari para filsuf dan para sufi mereka melakukan uh, pengembangan itu sebagian ya dari uh, proses penerjemahan menuju penelitian dan uh, pengkaryaan dan namun eh, akhir-akhir ini kita temukan bagaimana bahkan eh, status penerjemah seakan-akan juga kadang-kadang ditutup-tutupi sebagai nama dari penerjemah di, di abreviasi namanya <laughs> kemudian diganti namanya ya dalam bentuk lain dalam bentuk kunyah kalau dalam bahasa Arab entah apakah karena inferioritas tapi padahal posisi penerjemah betul-betul ada posisi yang paling tinggi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi sendiri penerjemah dan Ibnu Arabi ketika khususul hikam beliau nyatakan saya penerjemah dan jangan dikira saya adalah seorang Nabi atau seorang Rasul dan kita semua alam selain Tuhan adalah terjemahanatul rahmat terjemahan rahmat jadi penerjemah lepas dari yang lain adalah inti dari segala sesuatu selain Tuhan dan Dr. Winkel telah mengingatkan kepada kita Jangan pernah berhenti di penerjemahan Tetapi masuk ke dalam sebagai peneliti Ini bentuk konkret yang ada di tengah kita Yang kedua uh, Saya sebetulnya ada kelas uh, studi teks ya Tapi kemudian digabung ke sini Dan dikenalkan sebagian mahasiswa kita Dengan kata murid oleh pembawa acara tadi Maaf, jangan pernah tersinggung dengan kita disebut kata murid Karena itu jelas lebih tinggi jauh daripada kata mahasiswa Karena kita dalam konteks tasawuf dalam Mahasiswa tidak pernah dikenal dalam tasawuf Mahasiswa hanya dalam bahasa Indonesia Jadi tasawuf Islam, tasawuf bahasa Arab Dan di sana hanya dikenal dengan kata murid Dan seseorang tidak akan mencapai derajat tertinggi sebagai wujud sempurna dari terjemahan Tuhan Kecuali dia menjadi murid dia berawal dari murid dan kembali kepada murid Sebagaimana murid adalah nama Tuhan Kita menjadi sempurna kalau kita mewakili diri kita sebagai nama Tuhan yaitu murid Jadi saya kira yang lain juga bisa kita sebut sebagai murid-murid selamat datang Nah karena kita bicara tentang murid pasti ada korelasi dengan guru Alhamdulillah potensi kita untuk mengembangkan tasawuf di Indonesia itu kaya karena ada dua tradisi Satu tradisi dari filsafat dari tasawuf Islam diwakili dengan kata murid Yang kedua dari tradisi timur yaitu kata guru Guru itu betul-betul arti harfiah atau padanan harfiah untuk kata mursyid dan syekh dalam tradisi uh, Hindu Dan kita menyerap kedua-duanya hanya saja mungkin sekarang tidak lagi terapresiasi baik uh, di secara formal ataupun informal kita lebih baik menggunakan kata dosen atau doktor atau profesor daripada disebut kata guru sheikh <tuk> nah kita guru <tuk> supaya bisa memahamkan bahwa betul-betul dalam setiap kita melakukan proses pembelajaran ada makna spiritualitas di situ 
Orang yang mengajarkan matematika, bagaimana dia menjadi seorang guru, tentu dia akan memperhatikan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Winko. Begitu juga aspek-aspek lain. E, berikutnya berkenaan dengan kualitas spiritual atau kesalehan. Akan kita temukan banyak dalam karya-karya, bukan hanya Futuhat Makia, mungkin terlalu lambat Futuhat Makia untuk diingatkan oleh penulisnya sendiri. Bahwa itu adalah hasil dari ilham, ilham, waridat, waridat, masukan-masukan spiritual Tetapi selain dari itu, Kutuhat Magia sudah dari awal mengingatkan Bahwa ini hasil dari pencapaian spiritual, maaf, difusulikan ya. Tapi di Kutuhat Magia agak, agak lambat Kalau kita bandingkan dua ini, seringkali disebutkan kalau Kutuhat Magia Katanya mus-mus kalau bahasa parsinya Itu seperti alam atau batawai Khusus ulikam itu mus-mus Bongkahan-bongkahan Kalau futuhat makia itu Doman-doman Kalau doman-doman itu Ujungnya e, pakaian perempuan Kan sering keseret-seret nah, Jadi rincian-rinciannya Tapi ada satu bab Saya lupa Dr. Winko bisa bantu Ada satu bab Dimana Ibnu Arabi saya ingatnya itu di, di bab 500 ke atas Beliau menyatakan di awalnya bahwa bab ini inti dari keseluruhan bab yang sudah ditulis dan yang akan ditulis Nah itu bisa dibandingkan dengan uh, khusus hikam Saya kira Saya cari di disertasi saya Seingat saya saya masukkan Disertasi saya tentang agnosiologi yang akan sedikit dibahas untuk kita metode pen penerjemahan Perseptual setnya bagaimana apakah akan melahirkan seperti yang di di, uh, di karya oleh Bapak Winkle atau oleh uh, Khojawi di, Indo, di, di Iran tergantung perspektual set kita tentang uh, pemahaman kita tentang konstruksi tasawuf Ibn Arabi nah uh, di, di baik di, di buku khusus ataupun di futuhat ataupun bahkan di hikmatil pishrok seringkali diingatkan kita dengan dua hal satu sebelum membaca lakukanlah perjalanan spiritual dan ini e, Bapak Winkle menyebut guru-guru tadi untuk menekankan kepada kita Pertama bahwa membaca buku-buku tadi tidak bisa dengan sendirinya Yang kedua ada ijazah tadi yang disampaikan Menunjukkan bahwa kelas-kelas fususul hikam, untuk hatmatia bukan sembarang kelas Tetapi juga perlu satu bentuk eksklusivitas Apakah kemudian Pintu itu tertutup bagi kita sebagai orang yang tidak punya ijazah Saya kira tetap terbuka Hanya sebatas sebagai peneliti terhadap teks-teks itu sejauh teks itu ber, berbunyi Tapi bagaimana kita memahami teks itu berbunyi Khususnya teks-teks Ibnu Arabi Saya akan menawarkan dua aspek nanti yang akan saya sampaikan Ini terlihat ijazah, guru, kemudian kualitas spiritual Aspek kedua yang, di, yang disinggung oleh para sufi Juga para filosof Baik di awal ataupun di akhir Yaitu persoalan bahasa Jangan pernah bukuku, buku ini diakses oleh orang yang belum pernah punya pengalaman Misalnya Kuma ini Dia dalam satu ringkasan dari Misbahul Hidayah Misbahul Hidayah Iya Misbahul Hidayah Di akhir-akhirnya tuh dia ingatkan Orang yang tidak punya pengalaman Untuk uh, memahami teks-teks uh, istilah-istilah kaum ya, Maksudnya kelompok sufi Jangan pernah mengakses buku ini Karena boleh jadi ada kesalah Kesalahpahaman yang pada akhirnya juga Berakhir pada pertumpahan darah Jadi bukan hanya pertumpahan darah Atau korban-korban Radikalisme yang ditanggung Yang menjadi beban keluarga sufi itu Lahir dari Karena kekurangan kualitas sufi itu sendiri Menahan rahasia-rahasia Tuhan Itu manusir Tapi juga dari luar demikian Aspek eksternal ketika kita mengkaji ternyata kita tidak punya pengalaman yang cukup tentang istilah-istilah yang digunakan oleh para sufi nah istilah ini sangat unik kalau e, pada satu buku seperti e, Imaginal World e, karya William Chitty di sana disebutkan bahwa hampir semua tidak semuanya hampir semua istilah-istilah dalam tasawuf itu berkembang dari filsafat saya juga tidak demikian karena sesungguhnya tasawuf berdiri di atas Quran di atas teks agama ini menjadi e, fokus penting saya kira untuk memahami teks-teks e, Ibnu Arabi selain juga nanti metode takwil yaitu yang kedua metode tauqif e, berikutnya saya akan me, 
bahas dengan dua aspek Bagaimana kita memahami teks Ibnu Arabi Tentu ketika kita ingin memahami Kemudian menerjemahkan teks Ibnu Arabi Maka sebisa mungkin kita berada dalam horizon Ibnu Arabi Gak bisa kita mem- memahami teks Al-Quran Di luar horizon Al-Quran Di luar horizon Injil misalnya Tapi bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita Untuk memahami teksnya Sesuai dengan horizon Al-Quran itu sendiri Maka saya kira Ibn Arabi juga mengajak kita Bukan hanya secara teoritis Tapi secara praktis ketika kita ingin menuangkan pemahaman kita Juga dengan horizon bagaimana Ibn Arabi memahami teks-teks lain Dan bagaimana Ibn Arabi menuangkan gagasannya Melalui teks itu tentu dia melalui basis-basis pemahaman epistemologis Dan ontologis yang dia bangun Nah Saya sebelum masuk ke situ ingin melakukan perbandingan antara William Citik dengan uh, Toshiko Isuzu Dua karya beliau, ya dua ini Satu William Citik, ada waktu nggak ya? Lima menit. menit ya baik Ini William Citik dengan ada, ada, ada hubungan mereka ketika berada di Teheran Saling berburu ke keduanya William Citik datang setelah uh, uh, Toshiko Isuzu Keduanya melahirkan dua karya yang berbeda William Citik tadi, Imaginal World yang dan Isuzu dengan Sufis yang sudah diterjemahkan oleh Iza diterbitkan baik, pada dua hal saya ingin mengamati uh, dua buku ini yang pertama tentang istilah mungkin saya kasih contoh kecil tentang Aqyan Sabita William Citik mengkritik Isuzu dia tidak sepaham dengan Isuzu bahwa Aqyan Sabita diterjemahkan dengan permanen akhir Arkitek. Kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan arsitek arsitek permanen. Ini mengacu kepada Willy, uh, Isuzu karena memang Isuzu menerjemahkannya seperti itu dan penerjemah sudah betul-betul amanah demikian. Tapi dia tidak setuju. Kenapa? Karena nggak bisa disamakan aian dalam tasawuf berkembang dalam tradisi tasawuf Islam diambil diterjemahkan dipadankan dengan istilah yang berkembang di di filsafat Plato atau Plotinus. Karena punya muatan eh, historis eh, hermeneutis tersendiri, jadi nggak bisa dimak. Lalu bagaimana? Ya sudah pakai yang itu saja. Oleh karena itu dia ketika sampai ke kata wujud dia tidak menerjemahkan eksisten atau atau being tapi dengan tetap wujud. Kenapa? Ain bisa diterjemahkan satu dengan hakikat, satu dengan mahiyat, yaitu kuidita, satu dengan dat, yaitu esensi, satu dengan wakiyah, realitas, satu lagi dengan huwiyah, entitas. Satu lagi lawan dari subjek, yaitu ob- objek. Kita mau pilih yang mana? Karena memberi banyak peluang, maka biarkan saja itu ain. Kemudian kita mengisinya masing-masing sejauh pemahaman pemahaman kita. Itu menurut William Citix. Oh, ini pada tahapan istilah. Tolong perhatikan bahwa istilah saya akan mengambil itu kesimpulan. Yang kedua tentang perseptual set. William Citik melihat bahwa Isuzu memahami tasawuf Ibnu Arabi fokusnya pada Tuhan. Sementara William Citik fokusnya bukan Tuhan, sebetulnya Ibnu Arabi tidak berbicara tentang Tuhan, tapi berbicara tentang manusia. Intinya pada manusia, antropologi sufistik, bukan Tuhan teisme. Lalu bagaimana dia berbicara banyak tentang Tuhan itu dalam rangka menjelaskan manusia. Persis seperti perdebatan tentang di kalangan mufasirin Quran ini satu buku Itu bicara sesungguhnya esensinya apa sih? Subjek maternya itu apa? Subjek matter Apakah Tuhan atau manusia? Ini juga perdebatan di kalangan mufasirin Tapi untuk William ini, untuk dua hal ini Bagaimana mereka berbeda? Ketika menempatkan inti dari ajaran Ibnu Arabi Itu semua urai-urai berbicara tentang manusia Ataukah tentang tentang Tuhan Apa sih bedanya? Bedanya di sini Di Prinsip yang paling mendasar yang diterima oleh kaum sufi semuanya yaitu tentang e, hubungan antara Tuhan manusia dideskripsikan dalam hadis ma'rifatun nas ma'arofa nasahu fakat arofa robbah. Ini ujung-ujungnya barang siapa yang mengenal Tuhan manusia pasti mengenal Tuhan. Kalau tasawuf Ibnu Arabi ditempatkan subjeknya adalah Tuhan, maka ketika mengenal tuh manusia sampai mengenal Tuhan diberhenti di Tuhan. Tapi kalau ditempatkan intinya adalah manusia, William Citi tidak akan berhenti sampai di Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan juga menafsirkan manusia? Lalu berikutnya, karena manusia, maka dia akan kembali bertanya untuk dikembangkan dalam garis spiral 
semakin besar, semakin kecil kan spiral makin besar gitu. dan dialektika spiral dia harus bisa bertanya lagi tentang Tuhan yang kemudian Tuhan juga nggak boleh berhenti di Tuhan tapi harus kembali kepada manusia ujung-ujungnya harus manusia dalam khusus unikam bisa dilihat bagaimana ma'rifat unas didiskripsikan oleh Ibnu Arabi sendiri ternyata ada gerak dialektis yang ujung-ujungnya maaf siapa yang mengenal tuh manusia pasti mengenal Tuhan dan bahasa mengenal Tuhan pasti mengenal manusia bahasa gitu terus 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 tidak akan berhenti tapi pada ujungnya harus sampai pada manusia ini berarti ada perbedaan Jadi ketika menafsirkan bahkan derajat-derajat wujud, strata-strata wujud itu yang paling tinggi di mana harusnya yang ditempatkan apakah Tuhan atau bukan Tuhan yaitu manusia. Ini menjadi perbedaan perseptual set. Oleh karena itu dua dua titik ini satu istilah, satu perseptual set saya simpulkan dua persoalan. Satu persoalan teks, yang kedua persoalan konteks. Ini akan saya masuk lebih lanjut tentang teks dan konteks kalau memang ada waktu saya lanjutkan kalau tidak saya cukupkan dulu sampai di sini. <laughs> Ini ada beberapa yang dikasih bawa waktu tadi. Saya serahkan. Nah,